നമസ്കാരം കഥയല്ലത് ജീവിതത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ നിയമ ബോധവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അമൃത ടി വിയും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിയും ഒന്നിക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് നിയമസഹായം നൽകുവാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള കെൽസ പാനൽ മെമ്പേഴ്സ് ജുഡീഷ്യൽ മെമ്പർ ബഹുമാന്യ ജഡ്ജ് ശ്രീ ചെറിയൻ വർഗീസ് അഡ്വക്കേറ്റ് മെമ്പർ ശ്രീ പി വി പ്രകാശൻ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തക ശ്രീമതി മീര ജയപ്രകാശ് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി രോബയുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീർന്നിട്ടില്ല അവ എന്തൊക്കെയാണെന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഈ വേദിയിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം ക്ഷണിക്കുന്നത് റോബിയാണ് റോബി വരൂ റോബി ഇപ്പോൾ എവിടുന്നാ വരുന്നത് എറണാകുളത്തുനിന്ന് അതാണോ സ്വന്തം നാട് അവിടെയാണോ അല്ല നാട് ഇടുക്കിയാണ് ഇടുക്കി അപ്പൊ ഇപ്പൊ എറണാകുളത്ത് താമസിക്കുന്നത് അവിടെ താമസത്തിനായിട്ട് വന്നതാ താമസിക്കാനായിട്ട് വന്നതാണ് അവിടെ ജോലിയോ വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇല്ല കെട്ടിയോന്ന് നേരത്തെ എറണാകുളത്താണെന്ന് അറിഞ്ഞ് അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചൊക്കെ വന്നതാ ഇടുക്കിയാണ് നിങ്ങൾ ഇടുക്കിയിൽ എവിടെ ഇടുക്കിയില് എന്റെ വീട് തൂക്കുപാലം കഴിഞ്ഞു പോണം അത് ശരി അവിടെയാണ് അച്ഛനും അമ്മയും ഒക്കെ അവിടെയാണ് അതെ അവരൊക്കെ അവിടെയായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ ഭർത്താവിന്റെ വീട് എവിടെയാണ് കട്ടപ്പന നിങ്ങളുടെ കല്യാണം എങ്ങനെയായിരുന്നു വിവാഹം അന്വേഷ കല്യാണമായിരുന്നു അല്ലെ പ്രേമ വിവാഹമായിരുന്നു അല്ല അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ് അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ് ആയിരുന്നു ബ്രോക്കർ കൊണ്ടുവന്ന എത്ര വരെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ബി കോം ബി കോം ത്രീ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇതാ കറസ്പോണ്ടന്റ് ആയിട്ട് ബി കോം പാസ് ആയി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ല ഇപ്പോൾ ജോലിക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല ജോലിക്ക് പോകാൻ നിവർത്തിയില്ല മോന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മോൻ ഇപ്പൊ എത്ര വയസ്സായി ഇപ്പം മോന് പതിനൊന്ന് വയസ്സ് ആ സ്കൂളിൽ പോകുന്നില്ലേ സ്കൂളിൽ പോകുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോൻ മോനെ ഒരുക്കി വിടണം വരുമ്പോൾ നോക്കണം ഭക്ഷണങ്ങൾ കൊടുക്കണം പഠിപ്പിക്കണം പിന്നെ അവധി ദിവസം മോന് വേറെ ആരും ഇല്ല ഞാനും മോന് ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു എപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ ആ ഇപ്പോൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ടേ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒറ്റയ്ക്ക് എത്രയോ സ്ത്രീകളുണ്ട് അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നവർ ഭർത്താക്ക് മരി മരിച്ചവരും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരും ഒക്കെ ആയിട്ട് മക്കളും ആയിട്ട് അവർ ജോലിക്ക് പോകാതിരിക്കണമെന്നില്ലല്ലോ പതിനൊന്ന് വയസ്സായി ഇപ്പൊ ചെറിയ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ആരും ഇല്ല നോക്കാൻ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ രാവിലെ എണീറ്റ് ഒരുക്കി വിടുന്നത് ഇപ്പൊ പതിനൊന്ന് വയസ്സായിട്ടുള്ള ഒരു മകന് ഇപ്പൊ കുറച്ചൊക്കെ ഒരുങ്ങാൻ അറിയുമല്ലോ അവധി ദിവസം ആണെങ്കിലും മോൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കണമല്ലോ പിന്നെ ഇപ്പൊ മോനൊരു ആവശ്യം വന്നാലോ എന്ത് വീട്ടുകാരും വന്നാലോ ഞാൻ തന്നെ വേണം എല്ലാം സോൾവ് ചെയ്യാൻ അപ്പോ എനിക്ക് ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ അവരോട് പറയുന്ന ഇഷ്ടത്തിന് സമയത്തിന് നിൽക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ നമുക്ക് അത് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം അപ്പൊ വേറെ ആരും ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് അങ്ങനെ പോയി നിൽക്കുമ്പോൾ ജോലി തുടരാനാവാതെ വരും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയുന്നില്ല കാരണം ഒരുപാട് പേര് ഇതുപോലത്തെ ഒക്കെ പല അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സിലും പല കാര്യങ്ങളിലും അവർ ഒരുമിച്ച് കുട്ടി നോക്കലും പിന്നെ ചെറിയ കുട്ടി അല്ലാത്തോണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് നമ്മളൊരു തുണിക്കടയിലൊക്കെ പോയി നിന്നാലും തുണിക്കടയെന്ന് പറയുമ്പോൾ രാത്രി ഏഴ് മണി എട്ട് മണി വരെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് ശരി തന്നെയാണ് അതല്ല അല്ലാതെ മോന്റെ പഠിത്തത്തെ അത് ബാധിക്കും അല്ലാതെ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും പഠിക്കുന്ന പറഞ്ഞു ഇരിക്കുക മാത്രമേ പഠിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെയേ ഉള്ളൂ ആ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉള്ളതുകൊണ്ട് ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്ക് പട്ടണയില്ലാതുള്ള വരുമാനമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഐ ടി ഒക്കെ വിൽക്കും തെക്കും അത് മതിയല്ലോ വീട്ടിലിരുന്ന് തയ്ക്കുമല്ല വിൽക്കുവാണ് അത് ശരി തെക്കാൻ അറിയോ ഇല്ല 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 അത് ഹോൾസെയിലായിട്ട് പലയിടത്തുനിന്ന് മേടിച്ചിട്ട് വിൽക്കും വാടക വീടാണോ സ്വന്തം വീടാണോ വാടക വീട് വാടക വീട് അപ്പം അത് എത്ര വാടക കൊടുക്കുന്നത് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എവിടെയാണ് എറണാകുളത്ത് എറണാകുളത്ത് ചേരാ നല്ലൂര് മകൻ ഇപ്പോൾ നന്നായി പഠിക്കൂ ക്ലാസ് ഫസ്റ്റാണ് ഏ ക്ലാസ്സിൽ നല്ലോണം പഠിക്കും അപ്പോൾ അവനെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ഇനി ഉള്ള ഒരു ഇത് അവനെ വളർത്തുക എന്ന് മാത്രം എൻ്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യം അതിനാൽ ഞാൻ ഇന്നും ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പം നിങ്ങൾ അറേഞ്ച് മാരേജ് ആണെ
നാല് പെണ്ണും രണ്ടാണും ആയിരുന്നു നാല് പെണ്ണും രണ്ടാണും ഒരാൾ മരിച്ചു പോയി ഒരു നാല് വർഷം മുന്നേ കല്യാണമൊക്കെ നടത്താൻ മുന്നിട്ട് ആങ്ങളെയാണ് മരിച്ചു പോയത് അറ്റാക്കായിരുന്നു ചെറുപ്പായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ ആങ്ങളയുടെ മകളെ കെട്ടിച്ചത് മരുന്ന ശേഷമാണ് എല്ലാരോടും കൂടി മൂത്തതേട്ടനാണോ ആ ഞാൻ ഏറ്റവും ഇളയതാ എല്ലാരും എന്റെ മൂത്ത ആറാമത്തെ മകളായതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ശരിക്കും കൊഞ്ചിച്ചു മരുമിച്ചു ആയിരിക്കും വളർത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക അതെ അപ്പൊ പിന്നെ കല്യാണം അന്വേഷിക്കുമ്പോ അന്വേഷിക്കാതിരുന്നിട്ടുണ്ടാവുമോ അല്ല അന്വേഷിച്ചെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ കുടുംബത്തെ പറ്റി കട്ടപ്പനെ അന്വേഷിച്ചാൽ ഇവരെ കുറിച്ചൊരു അഭിപ്രായമില്ല നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന്റെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് അപ്പോ അവരൊക്കെ എന്താ പറയണേ പറയാന്ന് എനിക്ക് കല്യാണ ദിവസം തൊട്ട് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് പറയൂ എല്ലാം ഇവിടെ എനിക്ക് പറയാൻ ഒരു അനുവാദം തരുമെന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുടുംബക്കോടതി കുടുംബക്കോടതിയിലൊക്കെ ഞാൻ പോയതാണ് പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇവര് ഇവരുടെ സ്വാധീന വലയത്തിൽ പെട്ട് ഞാൻ പിൻവലിയായിരുന്നു കേസ് പിൻവലിക്കുകയായിരുന്നു അതൊക്കെ ഒത്തിരി പറയാനുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ പോയാൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതുപോലെ പറയാനൊരു അവസരം കിട്ടുന്നില്ല ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ അമൃത ടി വിയിൽ മാത്രമാണ് എന്തോ അമൃത ടി വിയിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് മൊത്തവും പറയാൻ്റെ അവസരം കിട്ടുന്നത് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ വേറെ കോടതിയിലൊക്കെ പോയാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന കേൾക്കാൻ അവിടെ സമയക്കുറവാണേ കോടതി കേസ് കൊടുത്തിരുന്നു കൊടുത്തിരുന്നു കുടുംബക്കോടതിയിൽ ഞാൻ പോയതാണ് രണ്ടായിരം കുടുംബക്കോടതിയിൽ എന്ത് കേസാ കൊടുത്തത് ഡൈവോഴ്സിന് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഡൈവോഴ്സിന് കൊടുത്തത് എന്നിട്ട് എന്താ ഉണ്ടായി ഞാൻ കേസ് എനിക്ക് പിൻവലിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ വന്നു കാര്യം ഇവർക്ക് ഡൈവോഴ്സിന് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ മാത്രം മതി അവർക്ക് കൊച്ചിനെ അല്ലാതെ ഇന്ന് വരെ ആ കൊച്ചിനെ ആരും ഒന്ന് കാണാനോ വീട്ടുകാരും ശ്രമിക്കുകയോ ഇന്ന് വരെ ആ കുഞ്ഞിന് അച്ഛൻ്റെ വീട്ടുകാരെ പരിചയമില്ല ഈ ഡൈവോഴ്സും കുട്ടിയുടെ കസ്റ്റഡി രണ്ടും രണ്ടാ അല്ല അപ്പോൾ വിവാഹമോചന കേസും കുട്ടിയുടെ കസ്റ്റഡി രണ്ടും രണ്ട് കേസായിട്ടാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം കൊടുത്തതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിയില്ല സാർ കൊടുത്തത് വിവാഹമോചന കേസാണോ കുട്ടിയുടെ കസ്റ്റഡിയെ സംബന്ധിച്ചാണോ ഞാൻ വിവാഹമോചന കേസ് കൊടുത്തു ഇവർ കുട്ടിയെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ പേടിച്ച് ഞാൻ കേസ് പിൻവലിക്കുക ഇത് വേറൊരു കേസ് ഭർത്താവ് കൊടുത്തു കാണും കുട്ടിയുടെ കസ്റ്റഡി അതാണ് ഈ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് കേസ് ഉണ്ടാകാം കേസുകൾ എത്ര ആണെന്ന് സാർ എനിക്ക് അറിയില്ല ഇവർ ഒരുപാട് ഏത് കോടതിയിലെ കേസ് കൊടുത്തു ഏത് ജില്ലയിലെ കോടതിയിൽ കട്ടപ്പന എവിടെ കട്ടപ്പന അവിടെ കൊടുത്തത് അപ്പോ നിങ്ങള് കേസ് കൊടുത്തത് വിവാഹ മോചനത്തിന് അവര് കോടതിയിൽ വന്നിട്ട് വിവാഹ മോചനത്തിന് സമ്മതമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ല അതുവരെ ഒന്നും പോയില്ല ഞാൻ കേസ് പിൻവലിച്ചപ്പോ അത് പിൻവലിക്കാനുള്ള കാരണം അവര് കുട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടു അതെ അത് അവര് കൊടുത്തു കാണണം അവര് ഭർത്താവ് കൊടുത്തു ഒത്തിരി പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്റെ വക്കീൽ ഉൾപ്പെടെ എന്റെ വക്കീലിന് വരെ അവർ അവർക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഇത് വന്നു അപ്പോ ഞാൻ ആകെ അന്നേരം ഇവര് കോടതിയിൽ എഴുതി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒക്കെ വായിച്ചപ്പോ തന്നെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യണം തോന്നി എനിക്ക് അതുപോലെ എഴുതി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മൊത്തം ഒരുപാട് നുണകളാണ് ഞാൻ മറന്നു പോയത് വായിച്ചാലേ അറിയത്തുള്ളൂ സത്യത്തി എടുത്തിട്ടില്ല ഞാൻ ഒരുപാട് കള്ളത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ പറ്റി ഞാൻ ചെയ്യാത്ത കാര്യം ഞാൻ അവരുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല കല്യാണ ദിവസം തൊട്ട് പ്രശ്നമായിരുന്നു അവർ എന്തായിരുന്നു പ്രശ്നം അവരുടെ ചേട്ടൻ വന്നു വേറൊരാളെയും കൊണ്ട് വന്നു പെണ്ണ് കണ്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് പുള്ളി വന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വേറൊരു ഒരു സ്വന്തം കസിനെയും കൊണ്ട് പുള്ളി വേറെ ദിവസം വീട്ടിൽ വന്നു പിന്നെ പുള്ളി ജോലി നോക്കുന്നത് അന്ന് എന്നെ കല്യാണം വിളിക്കാൻ ഇരുപത് വർഷമായിട്ടൊരു സ്കൂളിൽ ജോലി നോക്കുക ഈ പുള്ളി എന്തായിട്ട് ഡ്രൈവറായിട്ട് അപ്പം ആ സ്കൂളുകാരെയും കൊണ്ട് വീട്ടിൽ വന്നു വന്നവർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് എന്നെ കണ്ട് ബോധിച്ചു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ഒരു കുടുംബാംഗത്തെ പോലെ ആ ചെയ്യാനെന്ന് പറഞ്ഞു അന്നാ വാക്ക് ഞാൻ അത്ര കാര്യം ആക്കിയില്ല പോകെ പോകെ ഒരുപാട് സത്യമാണെന്ന് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് താലി ഇവർ ഒരുക്കാൻ വന്നപ്പോൾ തൊട്ടേ ഇവർ പ്രശ്നമാണ് നാത്തുമാർ ഞാൻ ഇടത്തേ കയ്യിലിട്ടിരുന്ന വാട ഒരു നാത്തും വന്നിട്ട് വലിച്ച മൂരി ഇപ്പുറത്തെ കയ്യിലിട്ടു ഇവിടെ എല്ലാം അങ്ങ് മുറിഞ്ഞു മുറിഞ്ഞ് കുറെ നാൾ പാടൊക്കെയായിരുന്നു ഈ രണ്ട് വശവും എന്നിട്ട് അവർ വന്ന് ഒരുക്കുക ആ അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അതെ നിങ്ങൾ ഏതാണ് ഞങ്ങൾ ഇഴവാസ് ഇഴുവാസ് ആ അവർ പെട്ടി കൊണ്ടുവരും
അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു മുഹൂർത്തമായിട്ട് ഒരുക്കി കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ മൂത്ത അങ്ങളെ ഇച്ചിരി ദേഷ്യക്കാരനാണ് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരുന്ന ഇതാ അപ്പോൾ മൂത്ത അങ്ങളെ വന്ന് വിളിച്ച് മുഹൂർത്തമായി അപ്പോൾ അവിടെ ശാന്തി വിളിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ വന്ന് വിളിക്കുന്നത് മുഹൂർത്തമായി വരാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ തലയിലൊക്കെ പൂവൊക്കെ വെക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഒന്നും ഒരുക്കിയില്ല അപ്പോൾ ഈ നാത്തൂൻ പറഞ്ഞു കെട്ടിക്കാനുള്ള നാത്തൂനാണ് ഒരുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഒരുക്കിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അണ്ണ പറഞ്ഞു ഞാൻ പിടിച്ചിറക്കിക്കൊണ്ട് പോകണമെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു മൂത്ത അങ്ങൾ അങ്ങനെ എങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു അപ്പോഴത്തേന് ഈ നാത്തൂൻ എന്നെ പിടിച്ചൊരു തള്ളു എന്നാൽ കൊണ്ടുപോകും ഞങ്ങൾക്കാണോ അത്യാവശ്യം ഇങ്ങനെ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ എന്നും പറഞ്ഞ തള്ളി അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ പോകാം മുഹൂർത്തം അല്ലേ വലുതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങി പോയി അങ്ങനെ കല്യാണം താലി കിട്ടി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഈ കെട്ടിയവനെ കാണുന്നേ ഇല്ല ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നിടത്ത് എല്ലാം നടക്കുന്നത് ഇന്ന് വരെ ഞാൻ കല്യാണ ആൽബം കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു ഫോട്ടോ പോലും കണ്ടിട്ടുമില്ല കല്യാണത്തിൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഫോട്ടോ ഒന്നും എടുത്തില്ലായിരുന്നു അവരെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അത്ര സാമ്പത്തിക ഒന്നും ഇല്ലാത്തവരാ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അച്ഛൻ എന്താ ജോലി അച്ഛൻ ഞാൻ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴേ അച്ഛൻ അറ്റാക്ക് ആയിട്ട് മരിച്ചതാ അമ്മ എന്താ അമ്മ ഹൗസ് വൈഫ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പറമ്പുണ്ട് അതിൽ കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്താൽ ഞങ്ങളെ വളർത്തിയെ അങ്ങനെ ഇവരുടെ വീട്ടിൽ ചെന്തമ്പ തൊട്ടേ പ്രശ്നമാണ് ആദ്യ ദിവസം തൊട്ടേ ഒരുപാട് ചില്ലി സില്ലി സില്ലി മാറ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞ ഇവർ പ്രശ്നങ്ങൾ ആരോ താലി ചെറുതായി പോയി എൻ്റെ വീട്ടിൽ ആരോ നിന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ നാത്തു വേറെ അതിലൊക്കെ കാര്യം താലി അവരല്ലേ കൊണ്ടുവരുന്നത് അവരാ കൊണ്ടുവരുന്നേ അപ്പം നേരത്തെ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു താലിയിൽ പേരെഴുതണമെന്ന് അപ്പം അതൊന്നും ചെയ്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വന്ന് ആരോ പിടിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ആ ഇതാണ് താലി എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അതിനവിടെ രാത്രിക്ക് അവരെ താലിയിൽ പേരെഴുതുക എന്നുള്ളത് അവർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ലേ ആ അപ്പം അവർ ചെയ്തില്ല ചെയ്തില്ല ഇല്ല ചെറിയ കുറ്റാവും ആ അത് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അത് ആരോ ഇവിടെ പറയുന്ന അവർ കേട്ടു കല്യാണ ദിവസം താലിയിൽ താലി ചെറുതായി പോയി എന്നെങ്ങാണ്ട് കുഞ്ഞൊരു താലിയാണെന്നെങ്ങാണ്ട് പറഞ്ഞു അതിന് അവരവിടെ ചെന്ന് ഒരുപാട് നൂറ് പവൻ എങ്ങാണ്ട് കൊണ്ടുവന്ന അതിലൊക്കെ ഒത്തിരി പെണ്ണിൻ്റെ താലി പിടിച്ച് രാത്രി നോക്കിയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ നാത്തൂൻ മുണ്ടക്കയത്തുള്ള അവർ പറയാ ആ ഇത്രയേ ഉള്ളല്ലേ താലി ഓ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ ഒരു നോട്ടമൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ എന്നാ കിൻഡല് കണക്കിന് വേണോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു ഞാനിപ്പം മിണ്ടാതെ നിൽക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവർ ഇപ്പോൾ ഈ ഭർത്താവിനാണ് എന്നോട് ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റും ഇല്ല എന്നെ നോക്കത്തും ഇല്ല അപ്പോൾ അവരുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ തൊട്ടേന്ന് മാറി എടുക്കാൻ തുണിയൊന്നും തന്നില്ല ഒരു ആറ് മണി ആയപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ വന്നു ഒരു വണ്ടി ആൾ വന്നായിരുന്നു അന്നേരം ഞാൻ ഈ കല്യാണ സാരി മാറാതെ അപ്പോഴും നിപ്പ അന്നേരം അവർ ചോദിച്ചു എൻ്റെ മൂത്ത ചേച്ചി ചോദിച്ചു നീ സാരിയൊന്നും മാറിയില്ല ഞാൻ അപ്പോഴും ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല എന്നോട് ആരും ഒന്നും ഇരിക്കാൻ പറയുകയോ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം തരികയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല വീട്ടിൽ ഞാനിങ്ങനെ ഒരേ നിപ്പ അപ്പോൾ പുള്ളി ഇങ്ങനെ സ്കൂളിലെ മാനേജർ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു മാനേജറുടെ ഭാര്യ ഇവിടെ ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് അങ്ങ് ഇരുന്നു പുള്ളി അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക കടി ചാരി എന്നിട്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും പോയി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ച് നാത്തുനോട് ഡ്രസ്സ് മാറാമല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴത്തേന് ഇവരൊരു ഒരു നൈറ്റി കൊണ്ടു തന്നു എനിക്കെത്തത്തില്ല അവിടെ അവിടുത്തെ അമ്മയൊക്കെ തീരെ പൊക്കമില്ല തരാം അവർക്ക് ഒരു ഉള്ള പാകത്തിനുള്ളൊരു നൈറ്റി ഞാനതിട്ടു എല്ലാം ഒരു അടിപ്പാവാടെ ചോദിച്ചപ്പോൾ അപ്പോഴത്തേനും ആരോ ഉടുത്ത് പഴകിയിട്ട് അലക്കിയെ ഉടുത്തിട്ട് അലക്കിയ ഒരു അടിപ്പാവടെയാണ് എനിക്ക് കൊണ്ടു തന്നത് അപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഞാനത് മാറ്റിയിട്ട് കൊടുക്കാതെ അപ്പോൾ ഈ നാത്തുൻ ഓടിപ്പോയിട്ട് ആദ്യം ഇളയ നാത്തുനെ ഇത് കൊണ്ടു തന്നെ ഓടിപ്പോയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ നാത്തുൻ ഡെയിലി ഇത് കൊടുത്തു വിട്ടു അപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് ഒത്തിരി ആളുകളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് സ്കൂളിൽ അവരുമൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ടാമത്തെ നാത്തും കൊണ്ടു തന്നപ്പോഴും ഞാൻ ഈ പാവാടെ മാറ്റിയിട്ടു മാറ്റിയിട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ അത് കൊണ്ടു തന്നു ഇത് ഉടുപ്പിക്കുമെന്ന മട്ടിൽ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉടുക്കാതെ അവിടെ വെച്ചു ഉടുക്കാതെ വേറെ ഇവിടുത്തെ അണ്ടർ ഗാർമെന്റ്സ് ഒന്നും ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ ഉടുപ്പിച്ചല്ല വളർത്തിയിട്ടുള്ളത് പാവങ്ങളാണെങ്കിലും അമ്മ അമ്മയുടെ കുടുംബ മഹിമ അനുസരിച്ച് ഞങ്ങളെ വളർത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോ അങ്ങനെ ഞാൻ അത് മാറ്റിയിട്ടു അപ്പൊ ഈ അമ്മ ഇത് കൊണ്ട് തന്നപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പാട
അന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരു മാസം മുന്നേ ഈ പൈസ കൊടുത്തു ഇവരെല്ലാം ഒരു മാസം മുന്നേ തൊട്ട് അവരുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡ്രസ്സുകളായിരിക്കാം ഒരു കൂന ഡ്രസ്സ് അലക്കാനായിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് പോയി കല്യാണം പിറ്റേന്ന് മൂത്തനാത്ത് അപ്പൊ ഞാനുമായിട്ട് ഒരു ടച്ച് ഒരു മിണ്ടാട്ടൊന്നുമില്ല ഭർത്താവിന് ഒരു ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് ഹണിമൂൺ ഇതൊന്നും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ച് ഞാൻ വിളിച്ചോണ്ട് പോയി ഒരു വെയിലെല്ലാം കൊണ്ട് മടുത്തി തുണിയെല്ലാം അലക്കി അപ്പം എനിക്ക് കണ്ണിന് ഇങ്ങനെ അന്ന ഉള്ളതായിരിക്കാം എനിക്കറിയില്ല വേദന വെയിലൊക്കെ അടിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രഷറൊക്കെ ഉള്ള കണ്ണിന് അങ്ങനെ അതിപ്പോഴും അറിയുന്ന കേട്ടോ പ്രഷറാന്നൊക്കെ അങ്ങനെയെല്ലാം തുണി അലക്കി കയറി വന്നപ്പോൾ മാടം കഴിക്കാൻ അമ്മ പറയുക ചോറില്ലെന്ന് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട് വന്ന് സ്വന്തക്കാരൊന്നും പോയിട്ടില്ല ഒരു നാല് ദിവസത്തോളം അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറേ ആൾക്കാർ എന്ന് വെച്ച് വന്നപ്പോൾ പറയുക ചോറില്ല കഴിക്കാൻ ഞാൻ കണ്ടില്ല അവരുണ്ടെന്ന് കേട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പുറത്ത് മുറി വന്നിരുന്നു മുറിയിലങ്ങ് ആരും ഇല്ല ചേട്ടനെ കാണാനും ഇല്ല കണ്ടതും ഇല്ല അവിടെ അങ്ങ് എന്ന് വെച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവര് പിറ്റന്ന് പിറ്റന്നായപ്പോ എനിക്ക് അപ്പൊ അവിടുത്തെ ശാഖയിലെ അമ്പലം കാണാൻ ഒരു ആഗ്രഹം ഇവരുടെ ശാഖ ഒന്ന് കാണാൻ എസ് എൻ ഡി പി അമ്പലം അവിടെ അയ്യപ്പ സ്വാമി ക്ഷേത്രം അവിടെ ഒന്ന് പോകാൻ പറഞ്ഞപ്പം പുള്ളി കൊണ്ടുപോകത്തില്ല അപ്പം ഈ ഒരു ഒറ്റ സാരിയോ ഈ കല്യാണ സാരി മാത്രം അപ്പം ഞാൻ ഡ്രസ്സൊന്നും എടുക്കാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പോയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ എന്നെ കാര്യമൊന്നും എന്നെ വിളിച്ചില്ല സത്യത്തെ അവർ സ്കൂളിൽ നിന്ന് അവരാണ് വിളിച്ചത് ഈ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചെറുക്കന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലോട്ട് പോയില്ലയോ ആ പോയി അതിലോട്ട് ഞാൻ വരുവ അത് എത്ര ദിവസത്തേക്ക് ആ നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ പോയി ഈ നാല് ദിവസത്തിന് മുമ്പുള്ള സംഭവമായി പറയുന്നത് ഇതിനിടയ്ക്ക് എനിക്കൊരു സംശയം നിങ്ങൾ ഈ നാല് ദിവസം കല്യാണം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചേരുന്ന ഡ്രസ്സുകൾ നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവരത്തില്ലേ നിങ്ങളുടെ അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഇത് ഇത് ഇവരുടെ സമ്പ്രദായ പ്രകാരം തലേന്ന് പെട്ടി കൊണ്ടുപോകാന്ന് ഒരു വലിയ ഒരു ചടങ്ങാണ് അത് അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ കല്യാണത്തിന് ഉടുക്കേണ്ട സാരി ജ്വല്ലറി വരെ ഈ ചെറുക്കന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വരണം എന്നാണ് സമ്പ്രദായം അപ്പോ മൊത്തം അതിന് പുറമെ അടിവസ്ത്രങ്ങളും ഇനി എക്സ്ട്രാ സാരീസ് ഒക്കെ വേണം ചില നമ്മളുടെ ഇവർ പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ അങ്ങോട്ട് താലി കെട്ടും താലി കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പെണ്ണും പെണ്ണിൻ്റെ വീട്ടുകാരുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല പെണ്ണിൻ്റെ അങ്ങനെ അവർ കല്യാണത്തെ മണ്ഡപത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ചെറുക്കൻ്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോവുക അവിടെ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഈ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടത് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ആ വീട്ടിൽ വെക്കണം അല്ലേ മീര ഞാൻ പറയുന്ന ശരിയല്ലേ ഒരു കുറച്ച് സാരിയോ ഡ്രസ്സോ സൽവാർ കമ്മീസോ വാട്ട് ഓവർ ഇറ്റ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒന്നും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരൊറ്റ സാധനം കൊണ്ടുപോകും ശരി ശരി പിറ്റന്നായപ്പോൾ എനിക്ക് പല്ല് തേക്കാൻ ബ്രഷില്ല വീട്ടിൽ ഇടാൻ ചെരുപ്പില്ല ഒന്നും ഇവർ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല ഞാനപ്പോൾ ആ ഇട്ട ചെരുപ്പ് തന്നെ ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് ബാത്റൂമിലൊക്കെ പോകുന്നതും പിറ്റന്ന് നേരം വിളിച്ചോണ്ട് അമ്മ പറഞ്ഞു കുളിച്ചിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കുളിച്ചിട്ട് ഇട്ടിരുന്ന ആ നൈറ്റി തന്നെ എടുത്തിട്ട് വേറെ നൈറ്റി തന്നില്ല ഇല്ല ഇല്ല മേടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ബന്ധുക്കൾ ആരോ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പിള്ള ഇവർ അപ്പോൾ എനിക്ക് തുണി മേടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കുവായി അമ്മ അപ്പോൾ ബന്ധുക്കൾ ആരോ ചോദിച്ചു പിള്ളേരല്ലേ പോകുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ അമ്മ ചോദിക്കുക ഏത് പിള്ളേർ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഈ അമ്മ പോയി എടുത്തോണ്ട് വന്ന് അണ്ടർ ഗാർമെൻസ് തൊട്ട് എനിക്കതൊന്നും എത്തത്തില്ല ഒന്നും ഇടാൻ ഇടാൻ പറ്റിയില്ല അങ്ങനെ പിറ്റന്നൊരു ചെറിയ നൈറ്റി ഇതൊക്കെ അമ്മ കൊണ്ട് തന്നു കേട്ടോ അത് തന്നെ ആ നൈറ്റി ഒക്കെ അത് തന്നെയാണ് ഇട്ടേ വേറെ ഒന്നും എനിക്ക് ഇടാൻ പറ്റിയില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് സ്കൂളിൽ വിളിച്ചോണ്ട് പോയി പിന്നെ വിരുന്തിനാന്നും പറഞ്ഞ് സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോയി സ്കൂളിൽ കൊണ്ടു ചെന്ന് വിരു നല്ലോണം വിരുന്നൊക്കെ തന്നു നല്ല ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാക്കി തന്നു നല്ല വിരുന്നായിരുന്നു തന്നു കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത സാറങ്ങ് ഉച്ചയായപ്പം റൂമിൽ പോയി കിടക്കാൻ വന്നു പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഇവർ രണ്ടും കസേരയിൽ ഇരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവർ സ്കൂളുകാർ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത ഷർട്ടാണ് പറഞ്ഞ ഷർട്ടാണ് ഇട്ടിരുന്നത് ഒരു ആഷ് കളറിൽ വരയുള്ള നിങ്ങളെ സ്കൂളിൽ വിളിച്ചത് മാനേജറുടെ വീട്ടിലാണ് മാനേജർ അവർ താമസം സ്കൂളിലാണ് മാനേജർ ആ വീട്ടിലായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തന്നു ആ തന്നത് അവർ വിളിച്ചു എന്നിട്ട് ഇവരോടെല്ലാം ഈ ഇവർ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും മുഴുവൻ എൻ
അന്നേരം ഒന്നും ഞാൻ അറിയുന്നില്ല അല്ല നിങ്ങൾ വീട്ടില് വീട്ടിലേക്ക് എന്താ വിളിച്ച് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നേ ആ ഇതുമല്ല ഞാൻ അപ്പൊ അറിയുന്നില്ല വീട്ടിലേക്ക് പറയാണ് ഞാൻ അവിടെ ചെയ്യാത്തതും മനസ്സറിയാത്തതും കാര്യങ്ങൾ പറയാണ് എനിക്ക് മാനസരോഗിയാണെന്ന് ഇവർ ചിത്രീകരിക്കാനുള്ള രീതിയിൽ ആണ് പറയുന്നത് മൊത്തം ഞാൻ മുടിയഴിച്ചിട്ട് പെരക്ക് ചുറ്റും തീ കൊണ്ട് നടക്കുന്നു ഇവരുടെ അമ്മയൊക്കെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ തേക്കടിക്ക് വണ്ടി വിളിച്ചു പോകണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഭർത്താവ് പറയുന്നത് പറഞ്ഞിട്ട് ആണെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് പിന്നെ പുള്ളിക്ക് കുറേ മോതിരമൊക്കെ സംഭാവന കിട്ടി രണ്ട് ദിവസം ഞാൻ കണ്ടുള്ളതൊക്കെ കൈ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലൊരു നല്ലൊരു വെള്ള പേള് കല്ല് വെച്ചൊരു മോ മോതിരം ഉണ്ടായി പേള് വെച്ച കല്ലല്ല പേള് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല മോതിരമാണെന്ന് മാത്രം കഷ്ടകാലത്തിനൊന്ന് പറഞ്ഞു പോയി അതിന് ഞാൻ എനിക്ക് ഇതുപോലത്തെ മോതിരം മേടിച്ചു തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ ഞാൻ പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് വിളിച്ചു പറയാം കല്യാണ സാരിയുടെ വില ഞാൻ പലരോട് ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ഞാനിതൊന്നും മനസ്സാവാചം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ദൈവസത്യമായിട്ട് ഞാനൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടുമില്ല ആരോടും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതിയും അറിയിക്കാം വിലാസം പ്രൊഡ്യൂസർ കഥയല്ലത് ജീവിതം അമൃത ടി വി ഗാന്ധിനഗർ വഴുതയ്ക്കാട് തിരുവനന്തപുരം പതിനാല് ഇമെയിൽ ജീവിതം അറ്റ് അമൃത ടി വി ഡോട്ട് കോം